അനുയായികളാണ് ഈ സംഘടന നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അത് കാരണം വിഷമമൊന്നുമില്ലാതെ കണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും പാർട്ടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇനിയും പല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തും അനുയായികളുടെ ഭാഗത്തുമുള്ളതായ ആ സമ്പ്രദായം അതൊരിക്കൽ തന്നെ പാർട്ടി ഗുണകരമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് സംഘടന കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അടിത്തട്ടിലായതുകൊണ്ട് അവരുള്ളതായ ആ ബന്ധവും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് പോലെ പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കൂ അതല്ലാതെ സമൂഹത്തെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ളതായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇനി ഭാവിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് എല്ലാ പാർട്ടിയും കാണുന്ന പാർലമെൻ്ററി വ്യാമോഹം അതും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ശരിയായ സ്വഭാവമല്ല അപ്പോൾ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് മാതൃകയായ യു ഡി എഫ് മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മുന്നണിയിലെ അസ്വസ്ഥതകളും അസ്വാരസ്യങ്ങളും തൻ്റെ സൗമ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കുന്ന സമുന്നത നേതാവാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ വേദിയിലും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധതയുടെയും ദീപശിഖകൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു ആ സമൂഹമായി സൗഹൃദം ജീവിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അവകാശം നേടിക്കാൻ സാധ്യ സാധ്യമായുള്ളൂ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വർഗീയതയും മതപരിഭാഗീതയും തീവ്രവാദമൊന്നും തന്നെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളതായ തീവ്രവാദങ്ങൾക്കും നശീകരണ പ്രവർത്തകർക്കും മുസ്ലിം എതിരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ തീവ്രവാദം കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും നാട്ടിലുണ്ടാവുന്നില്ല തിരക്കേറിയ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും സാഹിത്യാഭിരുചിയും രചനാ വൈഭവവും പ്രകടമാക്കാൻ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് സാഹിത്യ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം സമൂഹം സംസ്കാരം എന്ന ലേഖന സമാഹാരത്തിനായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എ കെ ആന്റണി പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ നല്ല ഭക്ഷണം നൽകും ഞാൻ അധികം ഭക്ഷണം പ്രിയനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം എനിക്ക് അധികം അതുപോലെ അവർ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ കൂടെ വന്നവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് അത് പക്ഷേ പോകാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് നരേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേഗം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കേട്ട ജാതിക്കും മതത്തിനും പാർട്ടിക്കും അതീതമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറെ പല കലാപങ്ങളുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും കണ്ടു അദ്ദേഹം അപ്പോഴെല്ലാം ആ സമയത്ത് ആളിപ്പടരുന്ന തീ അണയ്ക്കാൻ ശാന്തനായി സമചിത്തതയുടെ വിവേകത്തിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും കലഹത്തിൻ്റെയും നാളുകളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമവായത്തിൻ്റെയും പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കർമ്മവീഥിയിൽ യാത്ര തുടരുന്നു ഈ പ്രകാശവീഥിയിലൂടെ മക്കളായ ബഷീർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും അനുയാത്ര ചെയ്യുന്നു ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ആർജിച്ച തേജസും കരുത്തും അവർക്ക് പിൻബലമേകുന്നു രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ തിരക്കുകളുടെ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം ആത്മീയ യാത്രയും ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നടത്തുന്നു എപ്പോഴും ആ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും ഉൾച്ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു
ഇന്ന് ലോകത്ത് നാഗരികത പതിച്ചെറിയാം ഈ നാഗരികത പതിച്ചെറുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനറിയാതാവും ഒരു ഒരു നഗരത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാം ജയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിലുള്ളതായ ആളുകൾ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ആളുകൾക്ക് പരിചയമില്ല ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളതായ ആ ബന്ധം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിന് പകരം വിദ്വേഷവും അതുവരെ മനുഷ്യ തമ്മിലുള്ളതായ അക്രമങ്ങളും വധിച്ചു പോകാൻ പ്രധാനമായ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ മാറ്റുവാൻ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ധാർമ്മിക ബോധം മതബോധം വളർത്തുന്നത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യ സാഹചര്യം ലോകത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹ്മ <laughs> <laughs>